szükségünk. Itt vagyok előtted. Itt vagyok előtted, lelkem, szerelme, áldom neved, végtelen kegyelmeden. Te hoztál újra el, általad szabad vagyok, ezért most mindent átadok el. Hirdetem, hogy bennem élsz, bennem élsz. Mindenint, amit tettél, felemelt kézzel, dicsérlek én, drága égalmat. Térdre kényszerű, hadd lássák rajtam, minden hol, hogy szerelmet ma is lángol elég térdelek, uram, imádlak, mert megmentettél. Énekem, rólad szent, énekem, állsz te tükről, hirdetem, hogy bennem, Turn it. 
into one Open the eyes of the blind There's no one like you None like you Into the darkness we shine Out of the ashes we rise There's no one like you Greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. És hogyha Isten velünk, ember mit átad neki, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? És hogyha Isten velünk, ember mit átad neki, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet Isten, aki nem íre, nem orodik, de a földön az égen, egyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr. Ma is, te vagy, te vagy az Isten, aki nem íre, nem orodik, de a földön szíveket, szíveket hódít, sebeket gyógyít. És hogyha Isten velünk, ember mi átad nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet elmerünk. És hogyha Isten velünk, ember mi átad nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet elmerünk. Isten, aki nevére leború minden a földön az égen, hegyeket mozdít, beteget gyógyít. Ma is te vagy, te vagy az Isten, aki nevére leború minden a földön szíveket, szíveket hódít. Sebeket gyógyít az Úr Ma is, ma is Igen Köszönöm Istenem, hogy egy ilyen Isten vagy Thank you, God, that this is the God that you were like Egy hatalmas, erős Isten vagy You are an almighty, all-powerful God Az örökévaló Atya You are the eternal Father. You are the Prince of Peace. And you are here with us right now. And you love us. And you know us. And despite all this, you love us. And we are here standing before you just the way that we are. Regardless of what has happened in our life, we stand before you now. And we pause before the living God. Te vagy a leghatalmasabb. And we say that you are the greatest. Te vagy a méltó. You are worthy. Te vagy az Isten. You are God. Aki, akinek a nevére megborul minden. You are the God whom before everybody falls on their knees. Mi is így állunk most előtted. And this is how we stand before you. Szólj most hozzánk, Uram. Speak to us, Lord. Várunk rád. We wait for you. Szólj hozzánk. Speak to us. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.
arra akarlak kérni benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliátokat Márk evangéliumának a tizedik részénél. I'd like to ask you to open your Bibles to Mark chapter 10. Vagy hogyha akarsz jegyzetelni, akkor, akkor írt fel Mark 10, és az első pár igeverset fogjuk megnézni. And if you want, are taking notes, you can write Mark 10, and we'll be looking at the first few verses. Egészen a 12. versig. Until verse 12. És az év végén már említettem, ha itt voltál, hallottad, hogy ez egy nehéz téma, amit most megnézünk. And at the end of the year, if you were here, you remember that I mentioned that this next topic is going to be a challenging one. És, és ezért is van az, hogy egy kicsit hosszabb lesz ez a Biblia óra. And that's why this Bible study will be a little longer than usual. De ne izguljatok oda értek ebédre. But don't worry, you'll be home for lunch. De nem lehet ezt így szétszedni. But it's just, we just can't. Mert Jézus egy újabb, nagyon fontos kérdéssel foglalkozik. We can't cut it short because Jesus is um, answering a very important question. Ami ennek a mai üzenetnek a címe is. Which is um, the title of today's sermon as well. Hogy mi a házasság. What is marriage. Mi a házasság. What is marriage. Megkérdezték őt, hogy, hogy szabad-e egy férfinak bármilyen okból elválnia a feleségétől. They had asked Jesus if a man could divorce his wife for any reason. Vagyis a kérdés az az, hogy rendben van-e az, hogy Isten embere bármilyen okból ott hagyja a házastársát. In other words, is it okay for someone in God's nation to leave their spouse for any reason? Szóval ezt, ezt próbáljuk ma reggel így együtt megérteni, és mindannyiunknak szüksége van rá, hogy megértsük jól. So this is what we're going to be exploring today, and we all need to hear this this morning. Próbálok nagyon óvatos lenni. I'll try to be very careful. Én, én ahogy nézem a keresztény vállásokat is a, a keresztény világban, ez egy nagyon komoly és fontos téma. As I look at divorce, even in the Christian circles, this is a really important topic. És, és azt hiszem, hogy igazán ismerni kell az Istennek a szívét ebbe. Nem csak néhány igeverset kiragadni és azzal fejbeverni a másikat. And I think we really need to know God's heart behind this, instead of just pulling a few verses out of context and whacking each other over the head with them. És, és azt is akarom mondani, hogy az se dőjön hátra, aki nem házas még. And I also want to say that anyone who may be single or not yet married, Mert don't láttam, just... láttam ilyen arcokat, hogy na... Don't just lean back and say, okay, I can just shut off today. Nem, nem, neked is lesz majd üzenet. No, there'll be a message for you as well. Mert a, mert így a, a, a keresztény vállásoknak, meg a, a tönkrement házasságoknak Because divorce in Christian spheres and ruined marriages. Az egyik oka az az, hogy a házasság előtt nem értették meg, hogy mi az a házasság. Has a reason, and one of those reasons is because before marriage, people didn't truly understand what marriage is. Hanem, hanem két dolog vezette őket. Az egyik felet az, egyik felet az, hogy jaj, bár valaki megölelne, meg ha legyen akihez hazamegyek és oda bújok. Um, where two things may be driving forces of oh, I just want to have someone at home to come home to, or someone to cuddle with. A másikat meg az alig várom a szexet című mondat. And the second is the slogan, I just can't wait for sex. De de ezek nem, nem teljesen jó motivációk egy házasodásra. But these are not great motivations for marriage. És, és meg kell jó, ha megértitek, hogy mi, mi a házasság. And it's important for us to truly understand marriage. Szóval mindenki számára lesz üzenet. So there will be a message for everyone today. Plus, plus azért is kell erről a témáról beszélni, mert vannak olyan keresztények, akik nagyon könnyedén veszik a vállást. And we also need to talk about this topic because there are some Christians who take divorce um, not very seriously at all. Nem látják az Isten előtt való helyét. And they don't see um, the place here. Ezért ilyen opciónak tartják, már amikor mennek bele a házasságba. Hogyha hát, nem megy, nem jön össze, akkor majd elválunk. So they leave it open as an option that, well, you know, if it doesn't work out, we can always get a divorce. De, de ha értenék, hogy mi, mi a házasság, But if they truly understood what marriage is, akkor lehet, hogy más irányokba keresnének párt, partnert maguknak. Then maybe they'd be looking for a spouse in a different direction. Vagy más hogyan választanának. Or they would choose differently. Meggondol, vagy, vagy esetleg meggondolnák azt, hogy a házasság az ő elhívásuk-e vagy ajándékuk. Or they would think a little bit deeper about whether marriage is a calling or a gift in their life. Szóval mindenkinek jó, hogyha meghalljuk itt majd Jézusnak a szavait. So for all of us, it's good for us to listen to Jesus' words here about this topic. És még egy jogból nagyon jó, hogy erről beszélünk. And there's one more reason that it's good that we're talking about this. Komolyan, én gondolkodtam, hogy ezt kihagyom ezt a részt, és csak így tovább megyünk, tudod, 
I honestly was thinking about skipping this part and just thinking, okay, let's just jump to the next bit. De, de aztán, de aztán pár, pár szólt hozzám, aki ugye nem volt rest az egész igét tanítani. And then... Um, Pál. Pál. Pali. Pali bácsi, a Bibliából. Yeah. So the Apostle Paul spoke to me from the Bible. <laughs> and um, he just showed me that it's important to teach the Bible all the way through. So azért is kell erről beszélni, mert úgy hallottam, hogy, hogy gyülekezetekben nagyon megbélyegzik azok az, azokat az embereket, akik elváltak, újra házasodtak. Because a lot of times there is a stigma in churches of people who've been divorced and remarried. Én komolyan itt még közöttetek nem hallottam, és őszinte vagyok ezzel teljesen. And I'll be honest, I haven't heard it here at this church. De látni fogjátok, hogy Jézus, Isten sokkal, sokkal kegyelmesebb, mint ahogy emberek gondolkoznak elváltakról, meg elvállásról. But you will see that Jesus, that God, is so much more gracious and loving toward um, people who've gone through divorce and remarriage than people think. Látni fogod, hogy Isten az elvált embereknek a védelmét biztosította már az Ószövetségbe is. You will see that even in the Old Testament, God was protecting those who had been divorced. És látod, hogy ő meg akarja gyógyítani őket, föl akarja építeni őket, és új esélyt akar nekik adni. And he wants to bring healing and restoration, and he wants to rebuild their lives. Egy, egy egészséges jövőt. And he wants to give them a better and healthy future. És ehhez hadd tegyem hozzá, hogy mint, mint mindenki másnak, aki valaki más bűnbe esett el. And let me <laughs> just add, el. let me just add that it's the same for anybody who's fallen into any kind of sin. Szóval, szóval ha itt vagy, és, és ezen már átmentél valami okból, bátorodj. So if you're here and you've gone through it, for some reason, then be encouraged. És nem akarom, hogy egész végig úgy üljít, hogy na, mindenki engem néz. And I don't want you to be sitting here thinking, okay, this whole time everyone is looking at me. Ez a Biblia óra mindenkinek szól, és mindenkinek fontos. This Bible study is for everyone, and it's important for everyone. És értenünk kell Istennek az akaratát és a szívét. And we need to understand God's will and His heart. Azért, hogy helyes módon álljunk az emberekhez, akár azokhoz is, akik megtörtek, és valami miatt, valami módon belekerültek ebbe a helyzetbe. So that we can have the right approach to marriage and to those who have, for some reason, found themselves in a situation like this. Na kezdjünk bele, jó? So let's get into it. Tizedik rész első verset olvassuk együtt. Let's read verse one together. És azt hiszem, hogy sajnos nem lesz kivetítés, valami technikai okok miatt. Van? Oh. Maybe they'll just be English. <laughs> Nagyon jó. Sajnos nincsen egy millió forintom. Jaj, van. <laughs> Oké. Okay. Tizedik rész, első verse. Gyertek velem. Jézus onnan elindulva elment Júdea határába és a Jordánon túra. Újra sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. And he left there and went to the region of Judea and beyond the Jordan, and crowds gathered to him again. And again, as was his custom, he taught them. A történet megértése érdekében már ez az első vers fontos. Already, uh, from the context of the story, this first verse is important. Mert ez a terület, amiről itt beszélünk, Judea határa, meg ez a Jordánon túli rész, ez Herodes Antipásznak a területe, ő uralkodott ott. Because this region of Judea and the area beyond the Jordan um, was the region that Herod Antipas was ruling over. És mindjárt meglátjátok, hogy ezért nem hiába ezen a területen kérdezik meg ezt a kérdést a farizausok Jézustól. And so we'll see in a moment that um, there's a reason that they're asking this specific question. The Pharisees are asking this specific question from Jesus. Mindannyian emlékszünk rá, hogy keresztelő János, amikor beszólt Herodesnek a vérfertőző kapcsolata miatt, if you remember John the Baptist, who um, spoke out to Herod about his incestuous relationship, um, was executed because of it. So, a számomra nagyon nagyon érdekes, hogy a farizeus kommandó mindenre gondol, hogy valahogy törbe csalják Jézust. So, it's really interesting to me to see that this group of Pharisees were looking for any opportunity to. Um, Get Jesus trapped. És azt olvasjuk, hogy folyton kérdezgették, az eredetibe így jön, hogy folyton provokálták, kísértették, hogy valahogy elkapják. In the original text it reads that they were constantly asking him questions and constantly provoking him. Folytassuk. <coughs> Let's continue. Farizeusok ismét mentek hozzá és megkérdezték tőle, hogy szabad-e férfinak elbocsátani a feleségét, ezzel kísértették Jézust. 
And Pharisees came up and in order to test him asked, is it lawful for a man to divorce his wife? Szóval látod, ez a klasszikus farizeus hozzáállás, megpróbálják őt törbecsalni valamilyen módon. So you can see this is the classic um, approach of the Pharisees, that they're trying to ensnare Jesus in Ugye, some way. Először azt látjuk, hogy figyelnek politikailag, próbálják törbecsalni. First they try to snare him politically. Jézus sértse meg valahogyan Heródást, mert akkor talán letartóztatják és kivégzik. Somehow to um, offend Herod, so that they could arrest him and kill him. Másrészt arra tesznek kísérletet, hogy Jézus mondjon ellent Mózes törvényének valahogy. And they're also hoping that maybe somehow he will oppose the law of Moses. Vagy mondjon ellent az emberek többségi véleményének, amit ők gondoltak. És arra vártak, hogy valamelyik rabbi talán olyan mérges lesz Jézusra, hogy letartóztatják, és remélték, hogy kivégeztetik. Szóval hihetetlen, ami itt történik, látjátok? Ugyanis abban az időszakban, ez volt az egyik legnagyobb vallási vita. So during this time, this was actually one of the greatest religious um, points of argument. És ez megosztotta még a zsidó rabbikat is, hogy hogyan vélekedtek. And this topic even divided um, the various Jewish rabbis as well. Figyelj, most fogsz meglepődni. So you'll be surprised now. Minden farizeus egyetértett abban, hogy el lehet válni, el lehet küldeni a feleséget. Every single Pharisee agreed that divorce is possible, that you can send your wife away. Ez csak a fér kezdeményezheti. That only the husband could initiate it. És hogy a, a vállás az magába foglalja az újra házasodásnak a lehetőségét. And that divorce itself allowed for the opportunity of remarriage. Vagy hát jogát, nem is lehetőséget, jogát. Uh, not just the opportunity, but the right for it. Szóval so, ebben mindenki egyetértett. So, All of them agreed about this. Abba viszont nem értettek egyet, hogy milyen okok miatt lehet elküldeni a feleséget. But the disagreement was the reason for which divorce was lawful. És mindenféle gondolkozás létezett, tényleg sok van. And there were all different kinds of opinions or thoughts about this. Én a két fő csapást fogom most megmutatni nektek. So I'm going to talk about the top two reasons. És a Mátéban egyébként ezt a beszélgetést itt Jézussal részletesebben látod. And in Matthew you can see this conversation with Jesus a little bit more in depth. Ott a Máté 19.3-ban azt olvasott, hogy a kérdés így hangzott, szabad-e embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? In Matthew 19, verse 3, you'll see that the question was, is it lawful to divorce one's wife for any cause? Ugyanis egyik irányzat az a szigorúbbik irányzat volt. So one of the um, reasons or one of the ideas was kind of the more strict version. Csak akkor engedték meg a vállást, hogyha a feleség az a paráznaság bűnébe esett. Divorce is only allowed if the wife committed adultery. Egyébként azt mondták, hogy semmilyen indok nem szerepelhet a vállásra. That there was no other reason that um, there could be divorce. Nincs magyarázat arra, hogy valaki elváljon. Ez the, volt általános hozzáállású. And the approach here is that there is no reason, no explanation for why divorce should be allowed. De nézzük meg a, a Mózesnek az eredeti verzióját, hogy mit mondott ott Mózes. But if you look at what Moses originally said, 5 Mózes 24, én a Héberből néztem meg. Uh, in Deuteronomy 24.1, and uh, looking back at the original Hebrew, ezért, ezért egy kicsit furcsán fog hangzani. It might sound a little bit strange. Ha valaki feleséget vesz magának és férjévé lesz, akkor lesz. Ha nem talál, az kegyet a szemeiben, mert talált rajta valami szemérmetlen dolgot, és ír neki váló levelet, kezébe adja, és elküldi a házából. When a man takes a wife and marries her, if then she finds no favor in his eyes, because he has found some indecency in her, and he writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out of his house, and she departs out of his house, talál valami szemérmetlen dolgot. He finds some indecency in her. És akkor elkezdtek, gond, elkezdtek azon gondolkodni, hogy na de mi az? And so then they started thinking, okay, so what counts as indecency? Akkor meg kéne fogalmaznunk, hogy mi az. We should probably define it. 
És láttátok az első csapat, azt mondta, hogy csak a házasságtörés. So you could see the first group said, okay, only adultery counts as indecency. De a második csapat, az lehetővé tette, hogy bármilyen okból elküld a feleségedet. But the second group allowed for any cause, any reason to divorce your wife. Hogy, hogyha valami, valami tisztátalant látod benne, valami szemérmetlen. If there was truly some indecency in her. Ha nem volt esetleg szűz. If perhaps she wasn't a virgin. Figyelj, túl sokat beszélt. If she talked too much. Vagy vitatkoz, hangosan vitatkozott, ezt is olvastam. Or she loudly argued. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy nézték meg. And I was wondering how did they establish that? Hogy becsukták az ajtót, és akkor jött a rabbi, hogy ja, hangos az asszony, vagy nem, vagy mi. But they closed the door and the rabbi came by like, mm, is she loud or not? Vagy, vagy azért, mert nem jó készítette el az ételt. Or if she didn't prepare food well. Vagy, hogyha a férfi meglátott egy szebb nőt. Or if the man saw a more beautiful woman. És, és persze, hogy ez volt a legnépszerűbb irányzat, nem? A srácok körében. And of course, this was the most common reason among the men. Ez volt a többség véleménye. And of course, this was also the majority opinion. Mi Jézust megpróbálják ellene fordítani a többségnek. So they tried to turn Jesus against uh, the majority. És még azt se felejtsd el, hogy abban az időben milyen értéke volt a házasságnak. And also don't forget about the value of marriage during this time. Ott körülvette őket a pogány kultúra. Um, around them there was totally pagan cultures everywhere. A házasságnak semmilyen értéke nem volt. And marriage had no meaning to them. Mert például a rómaiaknak volt feleségük, szeretőjük, meg ágyasuk. Because Romans had wives, lovers and concubines. Szóval akkor most már kicsit jobban értjük, hogy miért jön a kérdés Jézus felé, és hogyan akarják őt törbecsalni. So now we understand a little bit more why this question was coming to Jesus and exactly how they were trying to ensnare him. Szóval azt kérdezik meg, hogy Jézus, na te melyik csapatba vagy? Hadd lássuk, valakinek lépjél a tyúk szemére. So they were kind of asking Jesus, okay Jesus, which camp do you belong to? And make sure you step on someone's toes in your answer. És nem tudom, hogy látod-e, de ez ilyen sakmat szinte, hogy Jézus nem tud olyat mondani, amivel nem bánt meg senkit. And you can see here that there's nothing that Jesus can say in which he wouldn't hurt someone in the process. Szóval a lehetőséget keresik, hogy elkapják és megöljék. So they're looking for the opportunity to offend him. De nézd meg Jézust, mit csinál. Sorry, to catch him. Uh, so let's look at what Jesus does. Harmadik vers. Verse 3. Ő azonban visszakérdezett, mit parancsolt nektek Mózes? He answered them, what did Moses command you? Jézus figyelmen kívül hagyta ezeket a csapatokat, meg hogy ki mit gondol. So Jesus didn't pay attention to these different camps and what people thought. És látod, hogy nem csatlakozik sehova. He didn't uh, clearly state his opinion. Ő azt mondja, állj meg. He said, stop. Mit mond Isten? What does God say? Mi, mi van az igében? Mit olvasunk ott? What does the word say? What do we read? És ez nekem annyira tetszik, hogy ő nem lepődik meg ezen, hogy, hogy őt kísértik, meg bántani akarják, kihasználja az alkalmat, hogy tanítsa őket, hogy mi Isten terve. And I love this so much that he doesn't um, get hurt by this or try to figure out what to do, but instead he uses this opportunity to teach them about az, what God says. Azok ezt mondták. Mózes megengedte, a vállólevél írását és az elbocsátást. They said Moses allowed a man to write a certificate of divorce and to send her away. Hát persze, hogyha megfogod ezt az igeverset, így kitéped onnan a, az egész Bibliából, akkor ez tényleg úgy néz ki. Well, yes, if you take this one verse out of context and rip it out of the whole Bible, then it does appear that way. Szóval a válaszuk az az a, az, az 5 Mózes 24:1 kivéve az egész igéből. So their answer is Deuteronomy 24:1 without the context of the rest of the Bible. És még egy dolgot vegyél észre. Jézus nem azt kérdezte, hogy mit engedett meg Mózes. And one more thing, it, uh, Jesus didn't ask what did Moses allow. Nem, azt kérdezte, mit parancsolt nektek Mózes. He said what did Moses command. Mert Mózes soha nem parancsolta, hogy a férj váljon el a feleségétől. Because Moses never commanded that a man would divorce his wife. Megengedte nekik, és mindjárt látjuk, hogy miért engedte meg. He allowed for it and we'll see in a moment why. De az nem parancs volt. But it was not a command. Isten soha nem parancsolja, hogy bárki is elváljon a házastársáton. God never commands someone to divorce their spouse. Isten nem így tervezte ezt, és ő, ő nem szereti gyűlöli ezt. This a isn't, This isn't how God planned it and God hates divorce. Fontos azt is látni, hogy az igében három lehetőség vagy lehetőség van a vállásra. 
Um, and it's important to see that in scripture there are three reasons um, for divorce. Az egyik az, amikor meghal az egyik társ. Uh, one of the reasons or a válás, ugye? A vála, ez, ez vállást hoz. Okay. Ké, ez so is felelős egy vállás. Um, one is from death. Tehát az egyik az úrhoz költözik, akkor if, ugye szebb. So if one of the spouses goes to heaven, then... a, má, a másik a paráznaság volt, hogyha valamelyik fél paráznaságba esik. The other is if one falls into adultery. De ne felejtsd el, hogy akkor abban az időben a paráznákat megkövezték. But don't forget that during that time adulterers were stoned. Szóval ott is a halál vetett véget a házasságnak. So there too the end of a marriage was death. Illetve, illetve Pál még hozzá teszi nekünk az új szövetségben. And then Paul also adds in the New Testament. Hogyha valakinek hitetlen a párja, that if someone has an unbelieving spouse, és el akar menni, akkor az menjen el nyugodtan, nem nincsen semmi baj. And that spouse wants to leave the marriage, then that spouse can leave. De hat tegyem hozzá, hogy eb, eb, ezekből az utolsó kettő az nem kötelezi a vállást. But let me remind you that the last two don't um, make divorce necessary. Ez nem Isten parancsa volt. And it's not God's command. Szóval, hogyha nézd meg, ha ezek az emberek a kérdé- Jézus kérdésére válaszolnak, akkor itt van vége a beszélgetésnek. So if these people had responded to Jesus' question, then the conversation would be over right here. Mert az igazi eredeti kérdésükre válasz az, hogy nem. Because that is the answer to the original question. És mindjárt látjuk azt is, hogy miért. And we'll see why. Olvassuk tovább. Let's keep reading. Jézus erre így szólt hozzájuk. A szívetek keménysége miatt írt, írta nektek Mózes ezt a parancsolatot. And Jesus said to them, because of your hardness of heart, he wrote you this commandment. Jézus azt mondja, rakjuk rendbe, ez a szívetek keménysége miatt van. Jesus said, let's make sure that we understand this clearly. It's because of the hardness of your heart. Istennek nem, nincsen szándéka a vállás, nem szándéka a vállás, nem akarja. God has no desire for divorce. És Isten soha nem támogatja, és nem parancsolta. And he never supports or commands it hanem a szív keménysége miatt engedte meg Mózes. But rather Moses allowed it because of the hardness of your heart. A szív keménysége, amikor valaki már nem tud és nem akar megbocsájtani és nem akar helyreállni. The hardness of heart is when you're unforgiving and unwilling to change or unwilling to forgive. És minden vállásnak a gyökere ez a, a szívnek a keménysége. And every divorce's root cause is that hardness of heart. De de nézzük meg Mózesnek ezt az engedményét, úgy hogy nem vesszük ki a szöveg környezetből. But let's look at this allowance from Moses without taking it out of context. Mert ha ezt megnézed az egészet, akkor ez egy védelemre szolgált ez az igevers. Because if you look at this, a, ez az engedmény. If you look at this allowance, it's actually um, putting in place a protection. Azért, hogy megvédje azt, akit elküldtek. To protect the one who was sent away. Ugye ebben az eset, abban az esetben akkor csak a nő lehetett ez, akit elküldtek. Which during this time could have only been the woman. Ez védelmet jelentett neki, és aztán ha és aztán újra házasodhatott. It actually offered her protection and allowed her the opportunity for remarriage. Még hogyha nem kapott ilyen levelet, akkor kitaszított lett. If she wouldn't have received a certificate of divorce, she would have been completely excluded. Annyira, hogy nem kapott semmilyen támogatás, nem kapott munkát, közösségben nem mehetett. She would have received no support, she wouldn't have a job, she wouldn't um, be allowed in society. Szóval nem tudom, hogy látod el, de Isten részéről ez az engedmény, ez Isten kegyelme volt, és védelme, és segítsége. So this was actually an act of God's grace, um, that this was allowed. Hogy, hogy újra élhessen a társadalomban az elküldött ember. This woman could then live again in society. Ez, ez az engedmény nem egy esély volt, hogy valahogy elküldjük a feleségünket. This allowance wasn't an opportunity for us to send our wives away. És képzétek, gyakorlatilag egy törvény vonatkozott csak az elküldött férre, vagy hát ugye ez a feleség volt. And there was only one law for um, this woman who had been sent away. Hogyha másodszor házasodott és abból is elvált, akkor nem mehetett hozzá az első férjéhez. That if she was remarried and then got a divorce from her second husband, she couldn't go back to her first husband. Látjátok Isten szívét? Do you see God's heart? Én kicsit meglepődtem ezen. That was surprising to me. Hogy így Isten sokkal kegyelmesebb, mint ahogy gondoltam. The God is so much more gracious than I had anticipated. Isten megengedte a szívük keménysége miatt, hogy megvédje őket. 
God allowed them to protect themselves, even despite the hardness of their hearts. És tudod, ma is, ma is megengedi Isten a vállást. And today too, God allows divorce. Remélem, ezt nem fogja senki kivenni ebből a videóból, hanem a utána való mondataimat is meghallgatja. I hope that nobody takes that out of context, this little snippet out of context, but listens to the rest of what I have to say as well. Igen, megengedi, mert nem követi halál a vállást, nem? Because God does allow for divorce, and divorce isn't followed by death. Nem bünteti meg halállal azokat az embereket, akik elválnak. God doesn't punish people with death if they are divorced. Figyeljetek, nagyon sok dolog van sajnos a világon, amit Isten megenged, de nem az ő akarata. Értitek ezt? But unfortunately, there are so many things that God allows for in this world that um, isn't His will, but He allows for. Ez Isten szíve. And it's God's heart. És ez fontos látni. And it's important for us to see it. Szóval akkor, hogyha megnéztük ezt is, akkor már jobban értjük, hogy, hogy mit akarnak a farizeusok. So if we have examined this, we understand a bit better what the Pharisees want. Ennek az engedménynek a kiforgatásával próbálták alátámasztani, hogy ők csak úgy elváljanak akkor, amikor akarnak. So with this allowance, the Pharisees are trying to twist the words so that they can just get a divorce whenever they want. Jézus azt mondja, hogy erről szó nincsen, nagyon-nagyon tévedésbe vagytok. And Jesus says, absolutely not, you are totally misled. És azt mondja, hogy hagyd vigyelek vissza benneteket, hogy mi Istennek az igazi terve. Let me take you back to God's original intention. Tizedik, rész hatodik verstől. So from verse six. Mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgy, hogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza. But from the beginning of creation, God made them male and female. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife. And the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Látod azt, hogy Jézus itt most megszólítja az igazi problémát. Here we see that, God, uh, that Jesus brings to light the true problem. Ezzel küzdöttek igazán a farizeusok. This is really what the Pharisees had a problem Hogy nem értették, hogy mi a házasság. That they didn't understand what marriage was. És Jézus elkezdi magyarázni nekik. And Jesus begins to explain it to them. Hogy Isten nem szereti az elválasztódást. That God does not like the separation. Hogy a sátán ezt akarja el elérni a párok között, hogy elváljanak. That this is exactly what Satan is trying to do to create the separation. De Isten nem akarja, hogy bárki is elküldje a másikat a házasságból. And God doesn't want to send anyone out from the marriage. Ez Istennek az eredeti akarata. This was His original intention. Lesznek majd emberek. Tényezők, amik megpróbálnak majd szétszakítani benneteket házasok. There will be people, there will be distractions that try to pull your marriage apart. De ne induljatok ebbe az irányba. But don't follow them. Mert, mert azért, amit Jézus itt mondott. Because of what Jesus said here. Azt mondja, hogy mert ketten egy testé lettetek. Because he says the two are one flesh. És így kell ennek végbe menni, és így lesz egészséges. And this is how it needs to be, and this is how it will be healthy. Hogy elhagyja a férj meg a feleség az, az addigi vérvonalát, és ragaszkodnak egymáshoz. That the husband and the wife leave behind their previous bloodline, and they cling to each other. Hogy fontosabbá válik az embernek a házastársa, mint a más családi dolgai. That a person's spouse becomes more important than any other aspect of their family life. Ezt így találta ki Isten, ez, és így fog működni egészségesen. And this is how God invented marriage, and this is how a healthy marriage operates. Jézus azt mondja, hogy ez, ez fontosabb a családi kapcsolataidnál. And Jesus says this is more important than any of your other relationships within the family. És a másik, hogy rag, ragaszkodni kell a másikhoz, ragaszkodni. And the other is that you have to cling to each other. Elszakadni bizonyos más kapcsolatoktól, és hozzá ragadni, ragaszkodni a házastársadhoz. To separate yourself from other relationships and to cling to tightly to your wife or husband. Elszakadni apától, anyától, tesótól, barátoktól. To separate yourself from father, mother, siblings, friends. És ragaszkodni a házastársadhoz. And to cling to your spouse. És persze nem azt mondom, hogy ne is szólj hozzájuk többé, nem erről van szó, inkább, hogy fellazítani ezeket a más kapcsolatokat, 
és a ragaszkodni a házastársadhoz. And of course I'm not saying that you're not supposed to speak to your family again, but rather that you loosen your uh, relationships with those other people and you tighten your bond with your spouse. De Jézus még mélyebbre megy. Azt mondja, hogy ketten egy test lesznek. But Jesus goes even further and says that the two are one flesh. Két lélek egy testbe. Two spirits in one body. És így kellene néznünk egymásra házasokként. And this is how we should look at each other as spouses. És ez ott kezdődik, hogy tudnod kell, ha, ha, ha szenved az egyik fele, az egész szenvedni fog. And you should know that if one spouse is suffering, then the whole body should be suffering. És ez nekem annyira fontos. And this is so important to me. Hogy nincs olyan többé, hogy te meg a te életed, meg az én, meg az én életem. That no longer is there something like, okay, you and your life and me and my life. Mert ha egy házasságban így gondolkozol, és mondjuk férj vagy, akkor rossz feje vagy a házasságodnak. Because if this is the way that you're thinking and you're a husband, then you are a poor head. Um, in your marriage. Ezt így meg kell érteni. You need to understand hogy, this. hogy nincs olyan a házasságban, hogy, hogy egy férfi a feje a házasságnak, vagy a nő a feje a házasságnak. In the marriage, there's no such a thing as is the man the head or is the woman the head of the Nem, marriage. mindig a férfi a feje a házasságnak, vagy rossz fej, vagy jó. The man is always the head of the marriage, and either he's Good or he's bad. És nem nyomhatom le magamról a felelősséget, hogy jaj, ebbe a házasságba a felelő, feleségem viseli a gatyát. And you can't uh, dismiss that responsibility off yourself and say, oh, actually, my wife wears the pants in this relationship. Nem, mi egy test vagyunk, és én vagyok a fej. No, we're one body, and the husband is the head. És hogyha ezt nem teszem, akkor megölöm a testet. And if I don't do this well, then I kill the body. És, és ugyanígy hagyd beszéljek a feleségekről is, jó? And let me also speak to the wives. Mert, mert mi van akkor, hogyha egy test, ugye ők, ők a test, nem teszi azt, amit a fej akar. Azt hogy hívják manapság? So what happens if um, the body, which is the wife, if the body doesn't follow what the head says, what do they call that? Sajnos van ilyen a világunkban. Unfortunately, we have this in our world today. Úgy hívják, hogy mozgássérült. And we call it handicapped. Hogyha a feleség nincs a helyén, megbénítja az egész testet if a the, fejjel együtt. If the wife doesn't um, play her role out, she actually um, creates the entire body to be um, lame. A, amikor, amikor úgy gondolja, hogy hát ez azért van nekem is életem, meg van neki is életem. Nincs, ilyen nincsen. When you're thinking, okay, I have my life and he has his life. There's Szerint, no such thing. Szerintem ez fontos megérteni házasként. And I think this is really important for us to understand as um, spouses. Mert szeretnénk egészséges házasságokat, nem és olyan testet, ami, ami működik együtt. Because we want healthy marriages and we want... Um, one body that works healthily. És, és persze nagyon nehéz emberi dolgokkal leírni az isteni dolgokat, de remélem, hogy értitek, hogy mire akartam ezzel utalni. And of course it's challenging to use human examples to write down um, things of the Lord, but I hope you understand what I'm trying to say. Aztán Jézus azt is elmondja, hogy ez nem egy emberi szerződés, ez nem egy papír. And Jesus also says that this isn't just some kind of human contract. This isn't just some kind of paper certificate. Nem, ez Isten előtt történik, és ezt Isten tervezte. No, marriage happens before God, and it's according to His plan. Ezért az ő elképzelései szerint fog csak működni jól. So it will only work well if it's working according to the way He invented it. Sőt, az ő jelenléte szükséges hozzá, hogy működjön jól. And His presence is required for that marriage to operate well. Ha egy házasságban nincs ott Isten, az tönkre fog menni. If God is not in that marriage, that marriage will struggle. És főleg azok a házasságok, amik így az úrba köttettek. Especially those marriages that um, were made within or with the Lord. Mert, mert, én, mert én a feleségemmel én szerintem soha nem találkoztam volna, ha nem vagyunk keresztények. Because I think I never would have met my wife if we weren't Christians. Jézus miatt találkoztunk. We met because of Jesus. Jézus miatt házasodtunk össze. We got married because of Jesus. Nekünk kell oda Jézus, hogy ez egyben maradjon. And so we need Jesus for us to stay together. És aztán azt mondja Jézus, hogy ragaszkodik a férje feleségéhez. And then Jesus says that the husband és fordítva. Must, must cling to his wife and um, the wife cling to her husband. És képzeljétek el, hogy ez a szó a ragaszkodás, az teljes összeragadást jelent. And so that idea of clinging to each other is that complete sticking together. Egy olyan kötést, amit nem lehet sérülések nélkül szétkapni. 
That's the kind of bond that can't be torn apart without some major wounds. De tudnod kell, hogy ez nem egy misztikus kötés, vagy amikor kimondjuk az áment onnantól az. It's important to know tart. this isn't some kind of mystical bond that um, occurs when we say amen at the end. Nem, azt ápolni kell azt a kötést. No, that bond needs to be tended to. Ragaszkodnod kell naponta. You have to cling to your spouse daily. Hogy megmaradjon egészségesnek. So that that bond can be healthy. És szóval addig nem tudsz ragaszkodni valakihez, amíg valami máshoz ragaszkodsz. And you cl- can't cling well to your spouse if there's something else that you're clinging to. Tanításhoz, emberekhez, barátokhoz, szülőkhöz. Teaching, friends, family, relationships. Föl kell lazítani ezeket, hogy ragaszkodni tudjál igazán ahhoz, akinek Isten odaállított. You have to loosen the other bonds so that you can cling tightly to your spouse. Szóval Jézus azt mondja, hogy a, emberek, ti nem értitek a házasságot, az a baj veletek. So Jesus says the issue here is that you don't understand marriage. Hogy nem lehetőség a vállás. That divorce isn't an option. Isten nem így tervezte. This isn't how God planned it. Jézus mint azt mondaná, hogy inkább a házasságokon dolgozzunk, mint azon vitatkozzunk, hogy el lehet-e válni. Instead of uh, debating about whether we can divorce, let's work on our marriages. És így folytatódik. <laughs> Otthon ismét megkérdezték őt a tanítványai. Ő ezt mondta nekik. Aki elbocsátja a feleségét, és a Mátéban az is van, hogy paráznaság okán kívül, és mást veszel feleségül, házasság, házasságtörést követel ellene. És ha asszony bocsátja el a férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követel ellene. And in the house the disciples asked him again about this matter. And he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. Ugye hazaérnek, és akkor Jézus, hogy van ez az egész? A tanítványokat így érdekli, hogy most akkor várjál csak, várjál csak itt, ezt meg kell értenünk. So they get home and the disciples are like, wait a second, let's go back to that, Jesus, we have lots of questions. Szóval most el lehet küldeni, vagy nem, vagy most mi van? So can we divorce our wives or not, or what? És Jézus arról beszél nekik, hogy nem, ez nem Isten terve. And Jesus says, no, that's not God's plan. Hogy a vállás az nagyon sok fájdalmat okoz, meg, meg így beszennyezi az életünket. That divorce causes a lot of pain and it pollutes our lives. Tönkre teszi a, tönkre teszi a bizonyságtételedet. It ruins our testimony. És ezt azoktól tudom, akik már sajnos átmentek valami miatt ezen. And I know this from people who have gone through divorce for some reason. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy a házasságra úgy kell nézni, hogy ez egy örök. Dolog. And Jesus says we need to look at marriage like this is something that is eternally valid. Ez egy Istentől kapott ajándék. This is a gift from God. Ő tervezte és az ő tervei szerint áll helyesen. He planned it and it's only according to his plan that it will be in its proper place. És az ő tervei szerint lesz erős. And it's only by his plan that it will remain strong. És ha jól akarod csinálni, akkor benne kell maradnod. And if you want to do well, then you need to st- to stay in it. Ez Isten terve, ez az eredeti terve. This is God's plan. This was his original plan. Máté 19:10, nézd meg a tanítványok hozzá, vagy ilyen ö, reakcióját. In Matthew 19:10, we see the disciples' response. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonyal, akkor nem jó megházasodni. The disciples said to him, if such is the case of a man with his wife, it is better not to marry. Na, én ilyet még az életemben nem hallottam. So I've never heard this one before. Senkitől. From anybody. Ez nagyon furán hangzik nekem. It sounds really strange. Mert mindenki a házasságért teper. Because everybody just wants to be married. Azt mondják, hogy ja, ha így van, akkor jobb, jobb ha nem házasodunk. But the disciples say, oh, if that's how it is, then forget it. És tudod mit? Nagyon jól értettek itt valamit a tanítványok. And actually the disciples really understood something well here. Az, hogy ez komoly, ez nem vicc. That marriage is serious, it's not a joke. Hogy nem csak játszunk, nem játék ez az egész. It's not just a game. És, és, és valahogy megértették, hogy Isten például a házasságot nem mindenkinek adta ajándékba. And they also understood that God didn't give the gift of marriage to everybody. És a házasság az nem kötelező intézmény. And that marriage isn't a mandatory establishment. Nem az a nagyon jó keresztény, aki végül aztán megházasodik, és mondjuk három gyereke lesz, vagy nyolc. So it's not the end all be all to be a Christian and be married and have three kids or eight kids or however many kids. Meg kell, meg kell értenünk, hogy nem a házasságtól lesz egy embernek teljes az élete. 
And it's not marriage that will make your life complete. És nem csak ott lehet megtapasztalni Istennek a hűségét és az erejét. And that's not the only place where you can experience God's faithfulness and his power. Meg kell érteni, hogy csak Istentől kaphatod meg ezt személyesen. And we need to understand that that's only something we can receive from God personally. És meg kell érteni, hogy a házasság az nagyon sok kihívást hoz. And we need to understand that marriage brings a lot of challenges. És rengeteg lemondással jár. And it comes with a lot of sacrifices. És a házasság az nem csak a szex, meg az ölelés. And that marriage isn't just sex and cuddling. Én őszintén vannak olyan emberek, akiket le kéne beszélni a házasságról, hogy ne házasodjanak. And there are people that you need to talk out of marriage. Hogyha nem akarjuk, hogy több ember tegyenek tönkre maguk körül, magukon kívül. If we don't want them to destroy other people beyond just themselves. Hogy értitek, hogy engedd meg, hogy Isten rakja össze az életedet. So go- allow God to put your life together. Hogy mi az, amit ő akar, és mit adott neked ajándékba, és mire hív téged. What does he want from you and for you, and what is he calling you to? És látod, ennek a nagyságát látták meg a tanítványok. And this is what the disciples caught a glimpse of. Hogy fú, ez komoly. That this is really serious. Hogy fú, akkor lehet, hogy nem is, nem is kell megházasodni. Then maybe we don't want to be married. És remélem, hogy már ebből is így sikerült tisztábban látni Istennek a tervét, meg a szándékát ezzel az egész témával. And I hope as we've talked through this a little bit, you see a little bit clearer about God's heart and His will. Hogy hogyan álljunk a házassághoz, hogyan álljunk az elváláshoz, hogyan álljunk az újraházasodáshoz. His plan and our, what our approach then should be to marriage and divorce and remarriage. Remélem, hogy látjátok, hogy hogyan, hogyan hogy ez nem játék, de látod azt is, hogy Isten mennyire kegyelmesen áll hozzá. I hope that you see that it's not a game, but you also recognize God's grace in all of it. És itt végül, ne örüljetek, nem három perc lesz, csak ez a végső szakasz, hogy, hogy szeretnék azokhoz szólni, hogy akik, akik már valamilyen formában vagy valami miatt sajnos el kellett, hogy váljanak. And in conclusion, and don't get excited because we're not totally at the end yet, but I do want to say a few things to those who may have gone through divorce for some reason. És, és szeretném, hogyha megér, megértenénk Istennek a, Istennek a szívét így az elváltak felé. And I want us to understand God's heart to those who have gone through divorce. És ezen gondolkoztam, hogyha valaki elvált asszonynal vagy férfivel házasodik, az azt jelenti, hogy házasságtörők egész életükbe. And I was thinking about if someone um, has married or remarried, does that mean that they're married someone who's been divorced before? Does that mean that they're living in adultery for the rest of their lives? Ez, ez az a dolog, ami kárhoztatja őket egész életükbe, hogy ez megtörtént velük? Is this the thing that condemns them for the rest of their lives? Nem túl kemény ez? Is this not too harsh? Máshogy kérdezem. Let me ask it differently. A vállás az megbocsáthatatlan bűn lenne emberek. Is divorce the unforgivable sin? Ugye, hogy nem. Obviously not. Hadd hozzak néhány példát. Let me give you a few examples. A leghíresebb példa az igéből. The most um, famous example from scripture. Dávid és Betsedének a története. The story of David and Bathsheba. A Dávid házasságtörő gyilkosság. And we know that David committed adultery and murder. És látod ebben a történetben, hogy Isten, Isten elbánik Dávidnak ezzel a bűnével. And we see that God um, addresses a sin in David's life. Ugye azzal, hogy, hogy paráználkodott, megölte Úriást, és rejtegette Isten előtt a bűnét, nem vallotta be. He committed adultery, he had Uriah killed, and he hid his sin before the Lord. De aztán megtért belőle. But then he repented. Látjuk azt, hogy Isten elvette a gyermekét. But we saw that God took his child. És Dávid, Dávidot ez nagyon megrázta, nagyon összetört. And this really shook David up. Ott volt egy rendezése a bűnének. Um, there was um, a consequence to his sin there. Mi, mi lett ez után? And so then what happened? Dávidnak és Becsadének a házasságából Születik Izrael következő királya Salamon. But from David and Bathsheba's marriage, we have the next king of Israel, who is King Solomon. Ő, ő az, aki ott van a messiásnak a vérvonalába. And he's the one who appears in the messianic 
genealogy. Pedig Dávidnak nagyon sok gyereke volt. Even though David had so many kids. És, és, és Bethsedé is egy nagyon különleges helyre kerül. And Bathsheba also finds herself in a very special place. Különleges, megbecsült helyet kap. She receives a place of honor. És ugye tőle születik a király. And from her is the king is born. Értsétek meg, ha megtörténik a megtöretés, ha Isten előtt ott van a kiigazítás, Understand that if the brokenness happens there before the Lord and he straightens you out, akkor beléphet a helyreállás és a meggyógyulás. Then restoration and healing can also come. És persze tudjátok, minden ilyen esetet külön személyesen kell kezelni és Isten elé vinni és imádkozni érte. And you know that each one of these situations is an individual situation and needs to be um, treated with care before the Lord. De Istennek minden esetben van hatalmas ereje arra, hogy újra építsen valamit. But also újra építsen, és megszégyenítse a gonoszt. But also understand that God in every situation has authority to bring healing and to also bring shame to the enemy. Aztán a következő példám János evangélium a nyolcadik részének az eleje. And um, the next example is from the Gospel of John in eight, uh, chapter eight. The beginning. Ott rajta kapnak egy nőt házasságtörésen, nincs menekvés. They found a woman who was caught in adultery. Egyértelmű házasságtörésen. It was obviously an adulterous act. Jézus azt mondja, az vesse rá az első követ közületek, aki nem bűnös. And Jesus says, whoever is without sin, cast the first stone. Aztán szépen lassan eloldalogtak. And then people slowly just left. És Jézus azt mondja az asszonynak, hogy na, Hol vannak a vádlóid? And then Jesus says, so, where are they? De amit utána mond, az még fontosabb. But what he says to her after that is more important. Én se vádollak téged. He says, neither do I condemn you. Menjél el, és többet ne vétkezzél. Go and sin no more. Látod Isten szívét? Do you see God's heart? Látod, hogy Jézus ebben a kemény témában is megmutatja a kegyelmet? Do you see that even in this difficult topic, hogy God shows én, his heart? Hogy én megbocsátok neked, és szabaddá teszlek arra, hogy élj egy új életet, egy tiszta életet. I forgive you and I set things straight so that you can live a new life, a clean life. És aztán végül még egy, és most már befejeztem, mert szerintem ez már teljes kép. And just one more and then I'm done because I think you've now received a full picture. Isten, Isten elküldte a profétáját Hóseást. Nem tudom, ezt talán nem ismeritek mindannyian. God sent his prophet Hosea. Maybe you're not familiar with this story. É, mert szeretett volna valamit kommunikálni Izraellel. <laughs> Because he wanted to communicate something to Israel. És azt mondta Hóseásnak, hogy menj el és vegyél el egy prostituáltat. And he told Hosea, go and marry a prostitute. És aztán a házasságuk, házasság kötésük után is folytatta a munkáját ez a nő. And then after um, they had gotten married, this woman continued her work. És folyton újra, meg újra megcsalta Hóseást. And over and over she cheated on Hosea. És Isten újra és újra mondta, hozd vissza. And over and over God told Hosea, bring her back. Hozd vissza. Bring her back. Meg akarom mutatni Izraelnek, hogy ez az én szívem feléjük. I want to show Israel that this is my heart toward them. Hogy hűtlen menyasszonyok voltak. That they were the unfaithful bride. Hogy, hogy, hogy ott hagytak engem, elhagytak és házasságtörést követtek el. That they left me and they committed adultery. De én újra visszahívom őket. But I'm calling them back to myself hogy again. Hogy jöjjenek vissza. To come back. Tudod, én egy menyasszony vagyok. I'm a bride. Te egy menyasszony vagy. And you are a bride. Krisztus menyasszonya. You are the bride of Christ. És én magamról azt tudom mondani, hogy sajnos egy hűtlen menyasszony vagyok. And unfortunately, I have to say that I'm an unfaithful bride. Aki követett el házasságtörést az ura ellen. Who has committed adultery against the Lord. Újra és újra visszahív engem. But he calls me back over and over to himself. És azt mondja, gyere, gyere, és én megszabadítalak, és adok egy új életet. But he says, come back and I'll give you a new life and set you free. Látod Isten szívét az elváltak felé? Do you see God's heart toward those who've been divorced? 
És ha kell, akkor változtassátok meg a gondolkozásotokat. And if you need to, then change your thinking. És azt mondod, jó, Jani, akkor te ezzel azt mondod, hogy nyugodtan váljunk el, és csináljunk, amit akarunk. And then you're thinking, okay, Jani, does, are you saying that we can just go ahead and get divorced and do whatever we want? Ha így gondolod, akkor meg kell hallgatnod még egyszer a Biblia órát az if, elejétől. If this is what you think, then you need to listen to the teaching again from the Mert beginning. Érdekes, de Pának is mondták ezt. And it's interesting because people had the same response to Paul. Amikor a kegyelmet hirdette. When he was preaching grace. Isten óriási kegyelmét. When he was preaching God's enormous grace. Ami helyreállít, meg megerősít. Which restores and strengthens. És akkor jöttek hozzá, jó, hát akkor védkezzünk. Hogy Istennek még nagyobb legyen a kegyelme, hogy lehetősége legyen megbocsájtani. And then people said, oh, okay, so should we go on sinning so that grace can increase so people can keep forgiving us? Nem, Pál azt mondja, nem értitek az egészet. Távol legyen. Nem, nem erről van szó. And Paul says, no, you misunderstand the whole thing. This is not what we're talking about. Nem, nem ez a cél. And this is not the goal. De Isten kegyelmes. But God is gracious. De Isten kegyelmes. But God is gracious. Törekedjünk a legjobbra. Isten kegyelmes. Let's strive for the best, but God is gracious. Én, én úgy látom, hogyha nem is tökéletesen, de valahogy ezt kell látnunk Istennek a kegyelméről, így az elváltak felé. And I think that this is what we need to see about God's heart toward divorce. Meg ahogy gondolkozunk az újraházasodásról. And as we think about remarriage. Én nem hiszem azt, hogy a múltunkba kéne turkálni. I don't think we need to dig into our past. Különösen akkor, hogyha az akkor még nem is voltál hívő. Especially if it was before you became a Christian. És, és úgy gondolom, hogy Jézus senkinek nem tud adni sajnos egy új múltat. And unfortunately Jesus can't give anyone a new past. De tud adni egy erős jelent, meg egy nagyon jó jövőt. But he can give you a powerful present and a beautiful future. Akármi történt veled. Regardless of what happened to you in the past. Akár hitetlenként, akár hívőként elváltál. Whether you were unbelieving or as a believer when you were divorced. Nem a múltat határozza meg az, hogy ki vagy ma. It's not your past that determines who you are today. Ismered Isten szívét most már. You know God's heart now. Isten szíve szerint menj előre. So go forward according to God's heart. Hogyha ez nem így lett volna, akkor a tanítványoknak esélye nem lett volna megváltoztatni a világot. And if this wouldn't have been true, then the disciples had no chance to change the world. De, de így volt hála az Úrnak. But this is how um, God received glory. Úgyhogy zárjuk be egy imával most. So let's close in prayer. Uram, köszönjük neked azt, hogy értjük, meg látjuk ezt a témát. God, thank you that we understand more clearly about this topic. Én személy szerint örülök, hogy már túl vagyunk rajta. And personally, I'm glad that we're through it. De imádkozunk most együtt erős házasságokért. But right now we pray for strong marriages. Kérlek, hogy áld meg a házasságokat a gyűliben. We pray that you would bless the marriages in our church. Add, Uram, hogy ne a menekülést keressük belőle, hanem azt, hogy hogyan tehetjük még erősebbé. We pray that you would help us not to seek opportunities for escape from our marriage, but instead how to make our marriages stronger. Imádkozunk azokért, akik megsérültek vállás miatt. We pray for those who have been wounded by divorce. Kérlek, hogy gyógyítsd meg őket és építsd fel újra. We pray that you would bring healing and that you would build them up. És adj nekik egy reményteljes jövőt. And we pray that you would give them a hope-filled future. És imádkozunk azért, Istenem, hogy, hogy inkább azon tudjunk dolgozni, hogy egészséges házasságok legyenek. And we pray that you would help us to put our focus on building strong marriages. És áld meg a gyülekezetünket így. And we pray you would bless our church in this way. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.